en el país, porque no solamente están miembros, eh, digamos, ciudadanos o niños y niñas de, de Guaral o de la región, es, también están de Lima, Metropolitana y también de Trujillo y de otras zonas. Entonces, ¿Cómo lo viste las otras áreas? Bueno, este, ha sido muy rápida la visita, este, vamos a tener otra visita, estamos coordinando con el doctor para ver todas las necesidades y ver cómo se reprograma esto, porque definitivamente no está en el presupuesto este año, pero tenemos que ver y analizar en el presupuesto participativo del próximo año incluir cada día mejoras. Como les dije hace poco, este, el presupuesto de 2009, el, el salud ocupa el primer lugar prácticamente, está sobre educación incluso, tenemos 14% para salud y 13% para educación. O sea, le estamos dando mucho peso a la salud y no estamos de educación. ¿Para el presupuesto de 2010 se podría prever una sala para, específicamente para eso depende de las necesidades, si es que dentro de las necesidades, esa es la más urgente, lógicamente se podría prever, pero depende también de, del mismo hospital que haga su análisis y a lo mejor ellos tienen otras otra propuestas de que sea más urgente, eso depende también de ellos. Ingeniero, hay una preocupación en la población sobre esta bacteria cerebromona o originosa que está ya propagándose en todo el país. ¿Hay preocupación por esto también en el gobierno regional? Bueno, todos estamos preocupados de la cerebromona, de la bacteria que están todos internando, que están comentando. Efectivamente, que están tomando todas las precauciones de carne. Y el gobierno nacional está tomando este, también una medida correctiva. Sabemos que hay dos o tres hospitales que están con este problema. Nosotros, afortunadamente, en la región todavía no, pero hay que estar prevenidos. Sobre todo la limpieza de los puntos. Eh, eso lo Por días conversaba ya en, en varias oportunidades con los inversionistas de, del puerto de Chancay. Y me da gusto que realmente ese estudio esté avanzando muy bien. Si continúa ese camino al cual nosotros vamos a apoyar, estoy convencido que en pocos años, el próximo año, se estará iniciando ya en esta zona un puerto en Chancay. Eso va a dar un movimiento económico extraordinario, porque va a ser un puerto no solamente para minerales, sino también para granos y contenedores. Esto va a aliviar al puerto del Callao, que en este momento ya cada día está más difícil su acceso precisamente por la cantidad de camiones que circulan. Pero además, esto va a obligar a que esta vía tenga que agilizarse, porque muchos de los camiones que vengan de Cerro de Pasco van a tener que bajar precisamente de Guayay a Acos. Pero mientras se construye el puerto tenemos la oportunidad de hacer los estudios y de posteriormente ejecutarlo. Ese es un pedido especial del gobierno regional, de los gobiernos locales, porque todos somos conscientes que es fundamental para el desarrollo de esta parte del país, y más aún si va a haber una inversión privada en este tramo de un puerto en Chancay. Inclusive se está coordinando para ver la posibilidad de desviar el ferrocarril central desde Huachipa a Chancay. Esa es una inversión que estamos coordinando con los empresarios con la posibilidad de que sea el gobierno regional que invierta, quien invierta en este, en este ferrocarril. Ustedes dirán con qué recursos, a cuenta del cano. Porque cuando hay un puerto hay cano aduanero, y si hay un cano aduanero hay posibilidades de ingresos extras. De tal manera de que solamente con el cano se pagaría este ferrocarril. 